Энергия намерения. Ни в одном из древних трактатов по йоге или цигун не написано, что для развития высокой энергетики необходимо питаться живой пищей. Тысячи лет без этого обходились. А вы прочитали все древние трактаты? Поздравляю! Если вы только что проснулись, вам необходимо кое-что узнать. За последнюю сотню лет ситуация в мире очень сильно изменилась и продолжает меняться с большим ускорением. Поэтому нельзя просто так взять какую-нибудь древнюю технику, в том виде, какой она была для своего времени, и применять сейчас, в новой реальности, без учета произошедших изменений. Новая реальность уже совсем не такая, как прежде. Если вы этого до сих пор не поняли, то очень скоро отстанете от поезда. Цивилизация сделала крутой разворот от натуральной природы человека в сторону техногенного общества. И это очень сильно сказывается на людях. Они уже не столько индивиды, сколько элементы системы, значительная часть энергии и сознания которых подконтрольна этой системе. Если человек не свободен и неосознан, о каком развитии может идти речь? Это все равно, что муху, застрявшую в паутине, обучать йоги по древнеиндийским трактатам. Ведь это такое древнее учение, ему тысячи лет. Значит, и мухе должно помочь для ее здоровья и долголетия. Сначала нужно компенсировать поворот реальности, вырваться из паутины, если уж на то пошло, а потом и развитием заниматься. Живая вода, Живой воздух и живая пища как раз и является такой компенсацией, которая не только проясняет и освобождает сознание, но и повышает энергетику простым и естественным образом. Но, разумеется, если вы хотите добиться большего, нужно еще дополнительно заниматься энергетическими практиками. Какую энергетическую практику рекомендуете вы? По моему мнению, школа Бронникова превосходит все остальные подобные школы вместе взятые, если судить по степени ее эффективности и приближенности к новым реалиям, о которых я упомянул выше. Ученики Бронникова за несколько месяцев осваивают такое, чего монахи в тибетских монастырях не могут добиться за несколько лет упорных тренировок. Я сам пока что освоил лишь первую ступень этой школы, но результаты уже удивляют. Когда я делаю энергетический массаж, одно из упражнений Бронникова, мне не нужно касаться ладонями тела. Энергия ощущается как очень плотная субстанция, причем управляемая. Спустя несколько недель занятий мое энергетическое тело стало так же материально ощутимо, как и физическое. Это тот случай, когда вы действительно можете потрогать руками то, что раньше было лишь воображение или на фотографиях ауры. И это только начало пути. Управление энергетикой – самая малая часть из всего, что дает метод Бронникова. Вы можете научиться видеть тонкоматериальный мир, пространство вариантов. Фактически такое видение есть не что иное, как сон в бодрствующем состоянии. В сновидениях вы уходите в неуправляемое и беспорядочное путешествие в пространстве вариантов. А здесь вы учитесь видеть то, что намерены видеть – прошлое, будущее или то, что скрыто от глаз в настоящем. Возможности поистине фантастические, однако для этого придется хорошо потрудиться. Сверхспособности не даются так же легко, как трансерфинг в повседневной жизни. Хотя многие и здесь испытывают значительные трудности. Книги, как оказалось, не всегда и не всем помогают. В таком случае поможет центр трансерфинга, там вы научитесь управлять сновидением повседневности. Для этого необходимо взломать замок, на который заперто ваше сознание, из-за чего вы никак не можете пробудиться, хоть даже и понимаете, что спите. 
Зачастую одного лишь прочтения книг и понимания мало. Требуется снести человеку крышу, или точнее сдвинуть точку сборки в терминологии Кастанеды, чтобы он увидел, в какой глубокой коме пребывал всю свою жизнь. Вот такой рефреш сознания вы получите в центре трансерфинга. По поводу энергетических потоков. Я такой человек, что хочу понять все до мелочей, а еще постоянно думаю, вдруг делаю что-то неправильно. В связи с этим такие вопросы. Вот вы пишете, у человека есть два центральных потока, восходящий и нисходящий. Один проходит в нескольких сантиметрах от позвоночника, второй вплотную, то есть получается ширина потока порядка одного сантиметра, что ли. Потоки проходят прямо или изгибаясь вдоль позвоночника. Не нужно ломать голову над тем, где и как именно проходят эти потоки и какая у них ширина. Главное представлять, что вдоль центральной оси тела один поток поднимается, а другой опускается. А уж как они пойдут, организм сам разберется. Вообще не обязательно даже потоки представлять. Достаточно просто обратить внимание на себя и почувствовать некую субстанцию, например, тепло, которое растекается по всему телу. Энергия сама найдет себе каналы. Мне никак не удается запустить потоки именно в этой полярности, восходящие спереди, а нисходящие сзади. Сразу возникает неприятное ощущение поглаживания против шерсти. Действительно, у некоторых людей полярность может быть другой. Тогда и вращение в оке возрождения следует делать против часовой стрелки. Если при вращении вы испытываете дискомфорт и явное сопротивление, смените направление – и впредь крутитесь обратно. Если же направление вращения здесь ни при чем, тогда, возможно, это связано с тем, что вы просто так представляете себе потоки. Как именно они проходят, не столь важно. Главное, чтобы вы не испытывали дискомфорта. Представляйте так, как вам удобней. В вашей энергетической гимнастике восходящий поток идет спереди, а не сходящий сзади. Я знаком с Цигун. Там, в малом небесном круге, энергия вращается в другом направлении, по спине вверх, по груди вниз. Хотелось бы уточнить, как правильно представлять потоки. Потоки проходят намного сложнее, чем это может представить себе любой адепт. Я привел два основных потока для элементарной и примитивной иллюстрации, чтобы неподготовленный человек мог хотя бы с чего-то начать. И малый небесный круг – такая же упрощенная схема, не отражающая полные картины. Повторяю, как именно проходят эти потоки, совершенно не важно. Представляйте их так, как вам чувствуется комфортней. Главное – Обратите внимание на то, что кроме физического тела у вас есть еще и энергетика. Принцип простой. Куда внимание, туда и энергия. А по каким уж потокам эта энергия пойдет, она сама разберется. Можно ли самому снять с себя порчу, если подозреваешь, что тебя сглазили? Порча из глаз – это деструктивные программы, внедренные в ваше морфологическое поле сверхсознания. Для того, чтобы избавиться от них, необходимо заняться своей энергетикой. Они сами отвалятся, как клопы, если вывести свою энергию на должный уровень. Однако, бывает, что внедряется очень сильная программа, которую может снять только специалист. Если вы чувствуете, что в вашей жизни присутствует что-то патологическое, например, настолько тотальное невезение, что никакой трансерфинг не помогает, тогда есть смысл найти хорошего специалиста. В книге «Око возрождения» написано, ни в коем случае нельзя пользоваться после практики заметно прохладной и тем более холодной водой. Это значит, обливание или контрастный душ после этой гимнастики делать не следует. Нельзя переохлаждать организм. В этой же книге дается пояснение. Никогда не принимайте холодную ванну, душ, обливание или обтирание до состояния, при котором холод проникает глубоко внутрь тела, 
поскольку это существенно нарушит эфирную структуру, выстроенную практикой ритуальных действий. Ни перед занятиями, ни после, ни в любое другое время. Кратковременное обливание очень холодной водой или контрастный душ, наоборот, разогревают тело, так что умеренный контакт с холодом вполне допустим после любой гимнастики. Следует только избегать холодного ветра, продувающего сквозь легкую одежду. Он действует угнетающе на энергетическую оболочку, сдувает ауру. Длительного охлаждения также следует избегать. В методике Бронникова затрагивается тема питания, сыроедения. Если нет, как же они без должной энергетики добиваются всех феноменов? Сверхспособности можно развить и без внимания к своему питанию, если имеются незаурядные задатки. И трансерфинг, конечно, тоже будет работать. Но эффективность значительно повышается, когда организм свободен от шлаков и колоссальной работы – которая затрачивается на переваривание мертвой пищи и последующего очищения, с коим он еле управляется. В чистом же организме энергия течет свободным, мощным потоком. Это означает, что вам потребуется гораздо меньше усилий для управления реальностью и развития сверхспособностей, если вы будете питаться осознанно, а не бездумно. Эту истину – Прекрасно понимают те, кто серьезно занимается энергетическими практиками. Например, особое питание входит в качестве неотъемлемой части в такие направления, как йога и цигун. Но даже адепты, как ни странно, страдают невежеством в области питания в силу исторически сложившихся стереотипов. Дело в том, что интенсивные занятия энергетикой, и целительство в том числе, стимулирует размножение раковых клеток. Существует также опасность разрыва сосудов головного мозга. Такие махатмы, как Джидду Кришнамурти, Рамана Махариши, Вивиканда, Рамакришна, Шри Аура Бинда, Блаватская, Рерих, Ванга, Оша, Кастанеда и многие другие умерли от рака или инсульта. А ведь этого можно было избежать, если питаться именно живой, натуральной пищи и пить живую воду. Живая пища, во-первых, сдвигает pH организма в щелочную сторону, то есть куда положено. Вследствие этого усвоение кислорода значительно улучшается. Спортсменам на заметку. Никаких допингов не надо. Раковые клетки не способны развиваться в щелочной среде, насыщенной кислородом. Во-вторых, живая пища значительно повышает эластичность сосудов. От мертвой пищи среда организма, напротив, превращается в кислую, а сосуды становятся подобны старой сантехнике. И тут никакая вегетарианская диета не поможет, если пищу готовить на огне, а не есть в натуральном виде. Вы можете питаться полезной в кавычках овсянкой, нешлифованным рисом и другими правильными в кавычках продуктами, но что толку? Организм отваренной еды засоряется, закисляется, а клетки страдают от кислородного голодания, как там правильно не дыши. Зачем йоги непрестанно чистят язык, промывают кишечник, носоглотку и делают прочие умопомрачительные процедуры? Ничего этого не потребуется, если пища живая. Чисто на входе, чисто на выходе. И внутри чисто. Академик Бронников проповедует раздельное питание и считает, что этого достаточно. Возможно, в рамках своей теории он прав, потому что его методика, будучи самой эффективной из всех энергетических практик, уделяет при этом особое внимание технике безопасности. Однако мое мнение таково, что береженого все-таки Бог бережет. Сила кундалини, если уж очень настойчиво будить ее всякими энергетическими экзерцициями, однажды ведь может и проснуться. И если она проснется в невежественном и грязном теле, то попросту убьет его. Вот тогда и отзовется мое постоянное и надоедливое напоминание о сыроедении. Чтобы воспользоваться этими знаниями, нужны душевные силы, а у меня какой-то упадок, апатия, даже физически ощущаю сон наяву. 
К сыроедению еще не готова перейти, правда исключила из пищи некоторые вредные продукты. А каким еще образом раскрыть свои энергетические потенциалы, пока не знаю. Хочется отформатировать свой мозг от тараканов, которые мешают просто радоваться жизни. Знаю же, что во многом мне везло и везет, но тем не менее охватывает меня хандра своей пеленой и не дает насладиться чистыми красками жизни. Мне очень близко то состояние, которое вы описываете в начале первой книги. Неужели и мне нужно ждать своего смотрителя, чтобы встрепенуться в этой жизни? Чтобы обрести душевные силы, нужно увлечь душу, найти свою цель. Но в то же время, если вы во власти апатии, цель отыскать не удастся. Получается замкнутый круг. Для пробуждения сил нужны силы. Вот поэтому я и предлагаю вам простой и естественный путь в высвобождение энергии, которая чуть ли не полностью задействована на поддержание жизнеспособности и одновременного освобождения от паразитов сознания, тараканов. Путь перехода к натуральному питанию. Вы не понимаете, насколько это просто и эффективно, потому что не пробовали. Сквозь пелену, в которой вы пребываете, вам кажется, что я говорю о вещах каких-то отвлеченных и несущественных. На самом деле я показываю вам выход, а у вас не хватает даже сил сбросить оцепенение, проснуться и увидеть, что это действительно выход. Поэтому вы читаете эти строки и все равно продолжаете меня спрашивать, ну где же он выход? Покажите. Поймите хотя бы умом, если не получается осознать. Допустим, если взять пьющего человека. Он чувствует себя постоянно разбитым физически. Он во власти паразитов сознания, которые заставляют его пить. Поэтому он и морально разбит тоже. Ему тяжело так жить, тяжело пить. А не пить тоже невозможно. Он вынужден это делать опять и опять, чтобы хоть немного поднять свой тонус. Потому что без этого жизнь, как ему кажется, просто невыносима. На самом деле, ему лишь кажется, что круг замкнутый. С потреблением мертвой пищи абсолютно такая же картина. Повторяю, поймите это хотя бы разумом, разорвите порочный круг, и появится у вас энергия. Не сразу, но уйдут тучи из слоя вашего мира, и насладитесь вы чистыми красками жизни, как того хотите. Просто радоваться жизни, как вы пишете, действительно возможно. Для этого нужна свободная энергия и свободная воля. Вот и попробуйте войти в дверь, где мною написано слово «выход». Я ведь уже побывал там и знаю, о чем говорю.